哈喽，大家好，我是阿潮，今天给大家分享一道凉拌西兰花的最好吃的做法。现在是三伏天，三伏天的天气比较热，都不想吃热菜。今天我这道凉拌菜下酒下饭都非常的好吃。下面我们一起来了解一下吧。首先我们要准备一把腐竹，用剪刀给它剪成小段。腐竹是一道营养又美味的下饭菜，但是用来做凉拌是非常的好吃的。把腐竹全部给它剪成小段，像这样子就可以了。然后往里面加入一勺食用盐，再倒满七十度的温水，将它浸泡一下。因为食盐能溶解腐竹，让腐竹快速的将它泡发，大概泡发半个小时左右。接下来我们要准备一朵新鲜的西兰花，用剪刀把西兰花给它剪成小朵。西兰花是一道热量比较低的，特别适合热天吃，因为它吃多了它也不会长胖，而且西兰花的营养非常的丰富，也是蔬菜之王，所以天气热的时候我们要多吃点西兰花补充水分。西兰花剪小以后，像这样子就可以了，再往里面加入一勺普通的面粉。再倒满大量的清水，把西兰花给它清洗一下。因为面粉有很强的吸附性，能把西兰花里面的灰尘和虫卵给它吸附出来。然后把它捞出来，放到另外一个盆里面，再一次给它清洗一下。我们至少要把西兰花清洗个两到三遍左右，把西兰花完全给它清洗干净就可以了。这样清洗出来的西兰花简单又干净。清洗干净，矿水捞出来，放到另外一个大盆里面。然后我们再淋上一点食用油，再下手给它多抓拌一会，抓拌均匀。用食用油把西兰花给它腌制一下，这样腌制出来的西兰花简单又好吃。把西兰花简单的给它抓拌一下，腌制二十分钟左右。接下来准备一盒海鲜菇，海鲜菇它的营养也是非常的丰富，像这种盒子装的海鲜菇，它做凉拌是非常的好吃的。拿出来以后，把根部切掉一点，不要。切掉以后，我们用手将它散开，把海鲜菇全部给它散开就可以了。散开以后，把它装入大一点的碗里面，加入一勺食用盐，再倒满清水。我们用食盐把海鲜菇给它清洗一下，把里面的细菌和杂质完全给它清洗干净，特别是里面还有带泥沙，所以我们要清洗个两到三遍左右。清洗干净，矿水捞出来，放到另外一个大盆里面，然后我们再倒入清水，再一次给它清洗一下。这样清洗出来的海鲜菇简单又干净。这样清洗干净以后，矿水把里面的水分给它挤干，挤干净以后，把它放到碟子里面就可以了。接下来就是要多准备一些大蒜。用刀把它切成蒜片，片切好以后，直接把它剁成蒜末，剁细一点。蒜末全部剁好以后，装入碗中备用。再准备一块生姜，切成薄片。再改刀把它切成姜丝，最后我们把它切成姜末就可以了。姜末切好以后和蒜末放在一起，再准备把小葱，直接把它切成葱花。葱花切好以后和蒜末放在一起，剩下来的葱叶我们也把它切成葱花。切好以后也装入碗中备用。
再往里面加入一勺辣椒面，再把烧好的热油激发出配料的香味，然后加入两勺的生抽，一小勺食用盐，再加入一勺鸡精，少量的胡椒粉增香，再加入一点芝麻香油。一勺蚝油提鲜，撒上一点白芝麻，用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。一个万能的调料，我们就这样调好了，搅拌均匀，先放一边。这个时候，我们的腐竹差不多也浸泡好了，这样浸泡出来的腐竹就非常的好，而且非常的软糯。把腐竹困水捞出来以后，放到另外一个大碗里面。接下来把锅中的水烧开，加入一勺食用盐，入个底味，再滴几滴食用油，再把西兰花放到锅里给它焯水。西兰花焯水的时间大概是一分钟左右。把西兰花给它烫一下，烫熟，然后再把腐竹给它加进来。腐竹加进来以后，我们再烫个二三十秒左右，也不需要烫得太久。如果煮得太熟的话，就不清脆了。最后把海鲜菇放到锅里，海鲜菇大概烫个十秒钟左右就可以了。把里面的草酸的味道焯出来以后，困水将它捞出来，一定要记住过一下凉水。如果不过凉水的话，就不清脆不好吃。过凉水过后，我们再一次困水将它捞出来。把它放到另外一个大碗里面，接下来把调好的料汁也淋入进来，把葱叶也加进来，用双手快速的给它搅拌一下，搅拌均匀。这样做出来的凉拌西兰花真的是非常的美味，吃起来非常的好吃哦。特别是天气热的时候喝着小酒，真的是太美味了。我们用双手将它搅拌一下，搅拌均匀就可以了。然后准备一个碟子，把它放到碟子里面就可以开吃啦。天气热的时候，做上这么一盘，你再也不用去炒热菜啦。而且我这个做法也是非常的简单，按照我这个方法来的以后，你再也不用去外面买了，自己在家做的干净又卫生，也没有添加太多的调料。好了，今天的视频就分享到这里啦。如果大家都喜欢这个做法，可以收藏起来试一下。喜欢我的视频，记得点赞关注。我们下个视频再见吧。